Hey, hello everyone. My name is Agar Pachapati and in this video, I will be talking about how to become an Azure Data Engineering in 2023. So if you are someone who wants to become an Azure Data Engineering in 2023, then please watch this video till the end. So first we will talk about for those people who are fresher in this field or who want to switch the domain from some different domain into this Azure Data Engineering domain. So first thing is learn Python and SQL. So Python and SQL are the base cons, I mean the core pillar of uh, data engineering. It could be Azure Data Engineering, it could be uh, AWS Data Engineering, it could be GCP and other clouds so on. Okay. So if you are someone who wants to become Azure Data Engineering, first focus on what is Python and SQL. Brush up your skills, like learn till medium, you know, till intermediate level in Python and SQL. So if I talk about Python, then you have to good in list, tuple, for loops, if else condition and so on. And modular programming also you should know. You, you should know also the file handling concept, the multi-threading concept, the exceptions and oops concept a bit. Okay. Then if I talk about the SQL part, then you have to be good in joins. At least you should know joins. Okay, what is join, different kind of joins. Then you should know what is CTs, what is views, okay. And then you should know what is stored procedure. Till stored procedure, you should know. Then you can skip all the advanced topics, okay. So, I mean the basic of SQL, what are the different kind of commands we have it in SQL like DML, DCL and so on. Then learn, uh, you know, learn some clauses like where, in and so on. Learn some operators okay set operators we have union interset and so on learn what is joins okay and learn what is cts then learn what is you know uh, uh, what we can say views and stored procedure and then skip all the part first thing is that focus on the problem solving skills in sql as well as python so if i give you some two, three tables and I, if I ask you to join these two, three tables on basis of something and put and give me this, this result, then you can, I mean, you have the ability to write the code in SQL using some join or some different condition and give the result. Okay. Likewise in Python, if I give you some program and I, and if I ask you to, okay, do some manipulation of the list and give me this proper result, then you have the ability to write 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 down your code in python language and give me the expected result okay once it is done then you jump into the azure part okay first you should know what is azure what is the difference between azure and the on-premise systems then focus on the file system and the blob storage so file system is something is a place where we keep our files for the processing purpose Okay, there could be a parquet file, there could be a Avro, ORC, JSON, XML, Excel, CSV and so on. Okay, so focus on the storage account first, then move into the Azure Data Factory part. Why I am saying that, you know, focus on Azure Data Factory first, because this is the tool. If you are someone who doesn't know this coding uh, stuff and all, then you can easily learn this Azure Data Factory in just 10 to 15 days because it is a tool just just you need to just drag and drop the things and then everything will be taken place after that go to azure data breaks where you learn apache spark pi spark and so on the big data things you can learn in data so data is a cloud platform which has a ability of the apache spark you do not need to create a cluster you do not need to, you know, uh, 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 you, you do not need to set up your environment. It is already set up by the Databricks uh, community, I mean the Databricks company. You just go and write your code and process your data. Okay. Then you will have a many advanced topic of in Databricks also like Delta tables. We have it. Then we have uh, uh, what we can do. We have like then we have two kind of processing in, in Azure Data Engineering or we can say in data engineering. First one is batch processing. Second one is streaming processing. So batch processing is something where we process the data in a batches. Let's say 
द ओल्ड डेटा द यस्टरडेज डेटा वी आर प्रोसेसिंग टूडे ओके एंड वी आर गिविंग द इंसाइट टू आवर एंड यूजर्स लाइक वाइज इन स्ट्रीमिंग वी प्रोसेस द रियल टाइम डेटा ओके लेट से वट वी कैन से आई मीन द आई पी एल क्रिकेट मैच स्कोर वी आर प्रोसेसिंग ओके वी आर प्रोसेसिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन यूजर्स इन इन सम एप्लीकेशन और इन सम यू नो इन सम मूवी और इन सम क्रिकेट मैच वी कैन वी कैन एनालाइज इट यूजिंग द रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा सो वेन एवर द डेटा गेट्स गेट्स गेट इंसर्टेड इन टू द एप्लीकेशन वी प्रोसेस दैट डेटा गिव सम इंसाइट एंड गिव इट टू आवर एंड यूजर्स सो दैट दे विल टेक सम एक्शंस ओके नाउ डेज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एज वेल एज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अपाचे स्ट्रीमिंग अपाचे काफ का आई वुड से इज़ वेरी फेमस इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल बी गोइंग टू वेरी फेमस और वेरी यू नो वेरी डिमांड टेक्नोलॉजी सो आई वुड से लर्न फर्स्ट लर्न बैच प्रोसेसिंग एंड देन फोकस ऑन अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग ओके डोंट लीव दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल नाउ डेज मैनी कंपनीज आर यूजिंग अपाचे स्पार्क अपाचे काफका एज वेल एज दी स्पार्क स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट वंस इट इज डन देन यू ट्राई टू लर्न एज योर सिक्वल डेटा बेस और वी कैन से एज योर सिनेक्स ओके वे आर यू लर्न वॉट इज अ पॉली बेस वॉट इज ए एम पी पी आर्किटेक्चर एंड सो ऑन आफ्टर दैट वंस इट इज डन देन ट्राई टू लर्न अ पावर बी आई पावर बी आई इज अ रिपोर्टिंग टूल वे आर वी क्रिएट डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स ऑन टॉप ऑफ आवर पब्लिश डेटा और वी कैन से अ प्रॉपर डेटा ओके इट्स अ इट्स अ टूल यू कैन लर्न इट इन जस्ट टेन टू फिफ्टीन और ट्वेंटी डेज इफ यू हैव नॉलेज ऑफ यू नो सिंपल फॉर्मुलास एंड ऑल ओके वन इट इज डन देन यू कैन ऑल्सो लर्न अ लॉजिक एप विच इज़ द ऑटोमेशन टूल वी कैन सी एंड ऑटोमेशन रन बुक्स विच इज विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ पावर शेल नोट बुक्स वे आर वी राइट अ पावर शेल स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट आवर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सर्वर विच इज ऑलवेज अप ओके नाउ आई नीड टू शट डाउन दैट सर्वर ऑन ऑन दी नॉन बिजनेस आवर्स सो आई विल राइट सम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूजिंग पावर शेल टू शट डाउन द सर्वर्स इन द नॉन बिजनेस आवर्स एंड वेन एवर द बिजनेस आवर अप देन वी विल वी विल वी विल अप द सर्वर्स ऑटोमेटिकली देन देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एज योर डेव ऑफ ओके वी आर विद द हेल्प ऑफ वी डिप्लॉय आवर कोर्स इन टू द डिफरेंट एनवायरमेंट्स लेट से आई हैव एज योर डेटा ब्रिक्स नोटबुक आई नीड टू डिप्लॉय टू द आवर प्रोडक्शन एनवायरमेंट सो विद द हेल्प ऑफ एज योर डेटा डेव ऑफ्स सी आई सी डी पाइप लाइन्स वी पब्लिश द डेटा आई मीन वी पब्लिश आवर कोड इन टू द प्रोडक्शन एनवायरमेंट सो दे यू नीड टू लर्न वॉट इज बिल्ड वॉट इज आर्टिफैक्ट वॉट इज यू नो ब्रांचेस एंड अदर अदर स्टफ यू हैव टू लर्न ओके आफ्टर दैट इफ यू हैव लर्न ऑल दिस स्टफ देन यू विल बी यू विल बी अ फुल स्टैक डेटा इंजीनियरिंग यू कैन स्किप दिस रिपोर्टिंग पार्ट ओके दैट इज ऑल पावर बी आई बट यू मस्ट नो यू मस्ट नो द बैक एंड टेक्नोलॉजीज ओके लाइक ए डी एल एस प्लॉब स्टोरेज पावर सीक्वल पाइथन डेटा बेक्स ए डी एफ एंड सो ऑन कूल नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट इफ यू आर समवन हु हैज एक्सपीरियंस इन दिस डेटा इंजीनियरिंग स्टफ और हु आर कमिंग फ्रॉम द डेटा एनालिटिक एनालिटिक स्टफ डोमेन सो डोंट फोकस ऑन सीक्वल पाइथन आई नो दैट यू नो दिस सीक्वल पाइथन ऑलरेडी सो फोकस ऑन एजो डेटा ब्रिक्स फर्स्ट बिकॉज एजो डेटा ब्रिक्स और वी कैन से अपाचे स्पार्क इज वेरी डिमांडेड लैंग्वेज or the tool in 2022 and in 2023 also it will be very demanding so don't skip this technology or skill focus on this skill and just uh, you know uh, uh, learn some advanced concept of uh, database like how to schedule a pipeline what is delta live tables and so on what is lake house and other stuff and after that you can also learn what is data warehouse concept Data Mart concept, okay. Those concept you can learn, and then you you should also know the Apache uh, Apache Kafka concept in details, not in a very basic thing like you know you you should know what is broker, 
you know what is book or what is topic how many partitions we have we we can have it in in our topic and other stuff you can you can learn it so if you have learned all this stuff right then you can expect a good package from the industries okay you can if you have if you are someone who is having 4 to 5 years of experience then you can get easily 25 lpa from any mnc okay and it depends on the counter offers also and the your base package also but yeah if you are someone who is having 5 to 6 years experience in industry then you can easily get 25 lpa okay and and if you are someone who wants who who want me to give you a, a live training or live classes then please uh, please uh, message me please uh, message me over the linkedin over the email or over the uh, comment box then i will be touch with you and then we can discuss more about it okay and yeah if you are someone who 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 want to learn these technology then you can watch out my videos there are multiple playlists present over my youtube channel databricks sql and so on so just go and watch it out and i i like i am 100% sure that you will learn something from my videos and it is free of cost you do not need to pay any single money okay तो चलो इस वीडियो में यही तक रखते हैं एंड देन वी विल सी यू इन नेक्स्ट ईयर डेट इट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड आई होप दिस फ्यूचर दिस न्यू ईयर विल बी वेरी यूजफुल एंड वेरी यू नो हेल्पफुल फॉर यू एंड चलो बाय थैंक यू